വെൽക്കം ടു വേദ ടോപ്പർ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോനൗൺസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്താണ് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ പ്രോനൗൺസിന്റെ പാർട്ട് ടു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് എന്നാണ് എന്താ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് അതായത് ഒരു പ്രോനൗൺസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ അല്ലാതെ ഒരു പേഴ്സണയോ തിങ്ങിനെ ഒന്നും നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലറൈസ് ചെയ്യാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെഫറൻസ് കൊടുക്കാതെ അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ സമ്മ് ഓള് എനി ഇതെല്ലാം എവ്രി വൺ നത്തിങ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബാക്കി പ്രൊനൗൺസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൊനൗൺ ആണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ആണ് പ്രൊനൗണിന്റെ നയൻ ടൈപ്പ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒരു വ്യക്തിയിനെയോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ പോയിന്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ പേഴ്സൺസ് ഒരു വ്യക്തിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലെ ഇത് അത് ഇവ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ തിങ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ആൻഡ് ദോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് അത് അവ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ബുക്സ് യു വെയർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ദീസ് ആർ ദ ബുക്സ് യു വെയർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഈ പുസ്തകങ്ങളാണ് നീ തിരഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ദീസ് അല്ലെ ഇവിടെ ബുക്സിന് അല്ലെ ബുക്സ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു തിങ്ങിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്ങിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദീസ് എന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് അത് ബുക്സ് യു വെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതുപോലെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് മേരി സ്പെൻ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അത് മേരിയുടെ പേനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേരി എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേനയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അതുപോലെ ദീസ് ദോസ് അത് ബുക്സ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി റിട്ടേൺ ടു ദി കോളേജ് ലൈബ്രറി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് തിരിച്ചിരിക്കുക ലൈബ്രറിയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെ ദോസ് അല്ലെ എഗെയിൻ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിങ്സ് തിങ് അല്ലേ ഒരു തിങ്ങിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ദോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ദിസ് ഈസ് എ ഹൗസ് ദാറ്റ് മൈ കസിൻ ഹാസ് ബോട്ട് ആ നമ്മൾ പറയും ഈ വീടാണ് എന്റെ കസിൻ വാങ്ങിച്ചത് ഈ വീട് അല്ലെ വീടിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നൗൺ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്ങിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ആൻഡ് ദോസ് ഇവയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഹൗസ് ദാറ്റ് മൈ കസിൻ ഹാസ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ
ഇനി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെന്റൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ എന്താണോ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ അല്ലെ നൗൺ എന്താണോ നൗൺ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ രണ്ട് സെന്റൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ This is the boy who has secured the highest mark in the exam. അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ് This is the boy that has secured the highest mark in the exam. അപ്പൊ ഇവിടെ This is the boy. അല്ലെ boy എന്ന നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ ഈ കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഹൈ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് എക്സാമിന് അല്ലെ കുട്ടി അഥവാ നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ദ ആൻസർ വിച്ച് യു ഗേവ് ഇസ് റൈറ്റ് അല്ലെ നീ തന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് നീ അല്ലെ യു ഗേവ് ഇസ് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹീ ഇസ് എ ടീച്ചർ ഹൂം വി ഓൾ റെസ്പെക്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നൗൺ റെഫറൻസ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂം എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹീസ് എ ടീച്ചർ വി ഓൾ റെസ്പെക്ട് ഹീസ് എ ടീച്ചറും വി ഓൾ റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൂമ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നൗൺ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി നൗൺ എന്താണോ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ റെഫർ എന്താണോ റെഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിന് ഓരോരോ യൂസസ് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ദി ഗേൾ ഹു സ്റ്റോൾ യർ ഫോൺ ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ആ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ച പെൺകുട്ടി അല്ലെ ദ ഗേൾ ഹു സ്റ്റോൾ യർ ഫോൺ ദ ഗേൾ ദ ഗേൾ എന്ന നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദ ഗേൾ സ്റ്റോൾ യർ ഫോൺ ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇവയെ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐ റോഡ് ദ ബൈക്ക് ദാറ്റ് ജാക്ക് ഗേ മി ബാക്ക് ഹോം ഐ റോഡ് ദി ബൈക്ക് ദാറ്റ് ജാക്ക് ഗേ മി ബാക്ക് ഹോം ജാക്ക് തന്ന ബൈക്ക് ജാക്ക് എന്ന വ്യക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് എന്ന നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ മിസ്സസ് മിഗിൻസ് ഓൺ സപ്പൈ ഷോപ്പ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് മിസ്സസ് മിഗിൻസ് മിസ്സസ് മിഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നൗണിനെ കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഹൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് ഇവയെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് വിച്ച് ആണ് അതുപോലെ അൻ ഏറ്റസ്റ്റ് ഇസ് എ മാൻ ഹു ഹാസ് നോ ഇൻവിസിബിൾ മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെ ഏറ്റസ്റ്റ് ഇസ് എ മാൻ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് പറയുന്നത് മാൻ അല്ലെ അതുപോലെ ഹാപ്പി ഇസ് എ സൺ ഹൂസ് ഫേത്ത് ഇൻസ് ഹിസ് മദർ റിമെയിൻസ് അൺ ചാലഞ്ച്ഡ് ലൈഫ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് എവറി വൺ ഷുഡ് ട്രൈ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നൗൺ റെഫറൻസ് നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആറ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂവ് ഹൂമ ഹൂസ് ദാറ്റ് വിച്ച് വാട്ട് അല്ലെ ഓരോ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിനും അതിൻ്റെതായ യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്
So, our relative pronoun are all the other. Either can who, whom, whose, that, which, what. Relative pronoun use in the other man's lello. Now, reference to the to join chi and item. Okay. Up a use, thing of the Arnidica. Keto. In every day, who are Namla, e are relative pronoun la, are the perijapeda bona, who near a little who Namaka every day can use the chia manana, no another. Purudarna Barayanagil, this is Santi who we are waiting for. Like, this is Santi who we are waiting for. If it is Santi, but the Varayana, the Uri Naudana, illegal Uri Victiana, person, and a leg. I think you are am, this is Cyril who she is talking to. Cyril and the Varayana, the Victiana, a leg. So, one person de code, a legal one person carrying you within the dana, the relative pronoun. Who? A leg. In a who the shesha within the do. V a legal she and other either number pronoun and e vim she in where another ale in e last where another anna four a legal two e four um two and the copper in the preposition ale apo person de code a legal person plus who plus preposition or a victi adi varanagil a victi arena namakendi you say victi arena where another or a pronoun anagil ada either v a legal she ale or a pronoun anna where another gil B alangil she person kind of another pronoun anangil. Adi de last to wed another preposition anangil. Ada either four uh alangil two uh, a preposition an a wed anangil. Avada namala use in and then who namaka use chia. Okay, who namaka wede use chia. So adim vikti other person anangil a person a tudar na wed another pronoun anangil. V m she pronoun anna. Last to the preposition and a preposition in our sonic in the wiggle. Avada Namaka, who use it here. In the other case, an okay, the man who came yesterday was my uncle. The man, Ale, the man, kind of another who are Ale, who, who initiation with another came or a verb, Ale, Ale, verb on a mother, another. A poor verb in day, good name, Namla, poor him, you say another. Who and a related pronoun I keep. Up either end of or the can I verb in the code a podium you say another who and a related pronoun anna. Aduale adi victi varianangil adinitiation or you pronoun verino adi the last preposition varianangil abde verina the who anna. In a variana, she is the girl who has written an article about India. Even a who you say another number has written. Has written or ever written in the way that the number of main verb on a written or in the main verb on it. has in the way that number of auxiliary verb on it. Number of has in the way that a lay other one number of written written in the main verb in a help a chair maybe you see the in the auxiliary verb on it. Number of has in the way that a po. Who plus auxiliary verb. Or auxiliary verb in the code and the you say ya. Namaka who you say ya. Or main verb in the code and the who you say ya. Adole person plus who plus preposition. Up either an who in the case. In the other than what another who man. Alay. Who man number of verb person only pronoun anna. Who whom. Alay. Apo even a no kick. She is the one whom we can trust. Alay. If we use this, we will be able to use pronoun. Last preposition is one of them. We will be pronoun. If we use a pronoun, we will be able to use a pronoun. If we use a pronoun, we will be able to use a pronoun. If we use a pronoun, we will be able to use a pronoun. If we use a pronoun, we will be able to use a pronoun. Whom you say. In the other case of Varanagil, this is Reshma to whom I spoke on the phone yesterday. Same, Namada Huda case of Varnavole. Reshma in the Varanada Uruvikti a pair and a person a pair and a Reshma. Reshma to learn the Varana two, a lay two on the Varanada or a preposition and a lay. Out of the other Uruvikti carrying you where another or a preposition and a preposition carrying you where another than either whom on the Varanada. Adava. Person plus preposition plus who. One vekti gari nye one preposition variyanagil. Adh gari nye poorim yu se inadha who maayirikim. 
അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഹൂമിന്റെ കേസ് ഹൂം കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് എപ്പോഴും അതായത് ഒരു പ്രോനൗൺ വരെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹൂം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ആദ്യം വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ വരെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സിറിൽ ഡാഷ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഹൂ ആണോ ഹൂം ആണോ എന്നൊക്കെ ഈസി അല്ലേ ആദ്യം സിറിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് വരുന്നത് ഹൂമിന്റെ അവിടെ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഷീ ഷീ ഒരു പ്രോനൗഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പസിഷനും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ വരുന്നത് ഹൂ ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഷീ ഇസ് ദ വൺ ഡാഷ് വി ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു വി വി ഒരു പ്രോനൗഡ് ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൂമാണ് അതുല്ല ദിസ് ഇസ് രേഷ്മ ടു ഹൂം ഐ സ്പോക്ക് ഓൺ ദി ഫോൺ യെസ്റ്റർഡേ രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് രേഷ്മ Uh, to dash I spoke on the phone yesterday. അല്ലെ രേഷ്മ എന്ന വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഒരു പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പേഴ്സൺ പ്ലസ് പ്രിപ്പസിഷൻ പ്ലസ് ഏതാണ് ഹൂമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്ക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൂവിന്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ വേർഡ്സ് അതായത് ഓൾ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ഈദർ ഓഫ് നെയ്ദർ ഓഫ് ഈ വേർഡ്സ് വരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യ ഹൂമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓൾ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ഈദർ ഓഫ് നെയ്ദർ ഓഫ് എനി ഓഫ് ഈ വേർഡ്സ് എപ്പോഴും വരാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാതെ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഈ വേർഡ്സ് വരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂമായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൂമിന്റെ കേസ് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൂസ് ആണ് ഹൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ റിവറിന്റെ പേര് കൺട്രിയുടെ പേര് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഹൂസ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പൊ പറയാണ് ദ കോങ്കോ ഈസ് എ റിവർ ഹൂസ് ബേസ് ഇൻ സ്പാൻസ് അക്രോസ് കൺട്രി കോങ്കോ അല്ലെ കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് അല്ലെ ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോങ്കോ ഈസ് എ റിവർ അല്ലെ സോ ഒരു നദിയുടെ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഹൂസ് ആണ് അതുപോലെ ദ ബെഞ്ച് ഹൂസ് ലെഗ്സ് ആർ ബ്രോക്കൺ മസ്റ്റ് ബി റിപ്പയർഡ് അല്ലെ ബെഞ്ച് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിങ് അല്ലേ അല്ലെ ഒരു തിങ് ആണ് ബെഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു തിങ്ങിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഹൂസ് ആണ് അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഹൂസ് പേഴ്സ് വാസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ബസ് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ മാൻ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂസ് ആണ് അതുപോലെ ദിസ് ഈസ് മൈ ഡോഗ് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് ഓറിയോ അല്ലെ ഒരു ഡോഗിന്റെ ആണ് പറയുന്നത് ഓറിയോടെ പേ ഡോഗിന്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോഗിനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂസ് ആണ് അതുപോലെ ഫിൻലൻഡ് ഈസ് എ കൺട്രി ഹൂസ് എക്കണോമി ഈസ് ബേസ് പ്രൈമറിലി ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഫിൻലൻഡ് ഫിൻലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രിയാണ് കൺട്രിയാണ് കൺട്രിയുടെ പേരാണ് ഫിൻലൻഡ് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കോങ്കോ ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാന് ഡോഗ് കൺട്രി ഇതെല്ലാം നൗൺ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നൗണിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദ കോങ്കോ ഈസ് എ റിവർ ഡാഷ് ബേസ് ഇൻ സ്പാൻസ് അക്രോസ് കൺട്രി എന്ന് വരെയാണ് ഹൂ വാട്ട് വിച്ച് ദാറ്റ് ഒക്കെ വരികയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിവറിന്റെ പേരായത് കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വരിക ഹൂസ് ആയിരിക്കും കാരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൗൺസിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ ദാറ്റ് ആണ് എന്താണ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു തിങ്ങിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇപ്പൊ പറയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡോക്ക് ദാറ്റ് ബോട്ട് യെസ്റ്റേഡേ അല്ലെ ദിസ് ഈസ് ദ ഡോക്ക് ദാറ്റ് ബോട്ട് യെസ്റ്റേഡേ ഡോഗ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിമൽ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ
അപ്പൊ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ആനിമല് തിങ്സിനെ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ഇനി ഒരു മോണിമെന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് മോണിമെന്റിന്റെ പേര് പ്രത്യേകമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുല ഹി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ഡോക്ടർ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലേ അതുല രേഖ ആൻഡ് ഹ പെറ്റ് ദറ്റ് ആർ ഓൾവേസ് സീൻ ടുഗേദർ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രേഖയുണ്ട് അവളുടെ പെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അതിനുശേഷം ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് എപ്പോഴും വരിക ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കണേ ആ രണ്ട് സബ്ജെക്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദാറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സൺ പ്ലസ് ആനിമൽ ഓർ തിങ് പ്ലസ് ദാറ്റ് അതുപോലെ മാൻ ഇസ് ദ ഓൺലി ആനിമൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടോക്ക് മാൻ അല്ലെ പേഴ്സൺ അല്ലേ ഓൾ ദി ആപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോളൻ ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ബേർഡ്സ് ആപ്പിൾസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന തിങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ആപ്പിൾ ഒരു തിങ് ആണ് തിങ്ങിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആണ് അതുല പേഴ്സന്റെ കൂടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആണ് അതുല ഹി ഹാസ് ആസ് എ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ആസ് യെസ്റ്റേ ഓക്കെ ഹി അല്ലെ പേഴ്സൺ ഉള്ളിയാണ് സോ ഒരു വ്യക്തി തിങ് പേഴ്സൺസ് ആനിമൽസ് ഇതിനെല്ലാം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡിന്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഏത് ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് അല്ലെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ആണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും ദാറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഒരു പേഴ്സൺ തിങ് ആനിമല് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു മോണിമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ട് മോണിമെന്റ് പേരൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തിങ്ങും പേഴ്സന്റെ കൂടെയൊക്കെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സൂപ്പർലേറ്റ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ കൂടെയും എപ്പോഴും ദാറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക ഇത് ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗുഡിന്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മാൻ ഇസ് ഒള്ളി ആനിമൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാൻ പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓൾ ദി ആപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോളൻ ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ബേർഡ്സ് ആപ്പിൾസ് ഒരു തിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഹി ആസ് ആസ് ദി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ആസ് യെസ്റ്റേ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചില വേർഡ്സ് ചില വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഹൂമിന്റെ കേസിൽ ഓൾ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ഈദർ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ്സ് ആണ് ഇത് അതായത് ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ നോ നത്തിങ് നൺ ഒള്ളി സെയിം എവറിങ് ഫ്യൂ ഓൾ എനി ലിറ്റിൽ മച്ച് അല്ലെ ഈ വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വേർഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോയുടെയും നത്തിങ്ങിന്റെയും നണ്ണിന്റെയും എന്ന് ഉള്ളിയുടെ ഓയ് സെയിമിന്റെ എസ് എവറിത്തിങ്ങിന്റെ ഇ ഫ്യൂവിന്റെ എഫ് ഓള് അല്ലെങ്കിൽ എനിയുടെ എ ലിറ്റിന്റെ എൽ മച്ചിന്റെ എം എഫ് എ ആറം അല്ല എഫ് എ എൽ എം ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു അക്രോണിമാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ ഡാറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് വിച്ച് അല്ലെ വിച്ച് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു തിങ്
അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വിച്ച് വാസ് ബിൽഡ് ബൈ എൻ ലൂട്ടൻസ് ഇവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ മോണിമെന്റ് ദിസ് ഇസ് എ മോണിമെന്റ് ബിൽഡ് ബൈ എൻ വിൻ ലൂട്ടൻസ് എന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു മോണിമെന്റിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മോണിമെന്റിന്റെ പേര് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പേഴ്സൺ അതുപോലെ തിങ് പ്ലേസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആനിമല് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോണിമെന്റിന്റെ പേരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ which is used to show things animals etc and the last one is what le what endina use cheyane nammal padichathu oru thingine kurichu parayumbol illengil oru idea idine okku kurichu parayumbolana nammal evide what use cheynathu i found what i was looking for alleg alleg nammal parayum what an idea alleg for what a beautiful flower le flower nu parayna oru poo aanu le adine kaanikkan what a beautiful box alle ബോക്സ് ഒരു തിങ്ങാണ് അതിനെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് എൻ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫോ ഐ ഫോ വോട്ട് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രവുമാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നൗൺ റെഫറൻസ് കാണിക്കാൻ നൗൺ എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആറ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഉണ്ട് ഹൂവ് ഹൂമ് ദാറ്റ് വാട്ട് വിച്ച് അല്ലെ വിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ യൂസ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഹൂ പേഴ്സൺ ഉള്ളിയാണ് ഹൂം പേഴ്സൺസ് ആണ് ഹൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് പേഴ്സൺസും ആനിമൽസും തിങ്സ് റിവേഴ്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ദാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ തിങ്സ് ആനിമൽസ് ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ആണെങ്കിൽ തിങ്സ് ആനിമൽസ് വാട്ട് ആണെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് തിങ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സൺ പ്ലസ് വെർബിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹൂ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് വരെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്തായിരിക്കും ഹൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദ്യം പേഴ്സൺ ആണ് അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോനൗൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൂമിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രോനൗണിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വരിക ഹൂമായിരിക്കും അതുപോലെ ആദ്യം ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അതിനുശേഷം പ്രിപ്പസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഹൂമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സൺ പ്ലസ് പ്രിപ്പസിഷൻ പ്ലസ് ഹൂ പിന്നെ ചില വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ അതായത് ഓൾ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ഈദർ ഓഫ് നെയ്ദർ ഓഫ് എനി ഓഫ് ഈ വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂമായിരിക്കും പിന്നെ ഹൂസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിവറിന്റെ പേര് തിങ്ങിന്റെ പേര് പേഴ്സന്റെ പേര് ആനിമലിന്റെ പേര് കൺട്രിയുടെ പേര് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൗൺ അല്ലെ ഈ നൗൺസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു ആനിമല് തിങ് പേഴ്സൺ ഇതിനെല്ലാം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു മോണിമെന്റിന്റെ പേരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നോസ് ഫാമ് ഈ വേർഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ദാറ്റ് ആയിരിക്കും വിച്ചിന്റെ യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തിങ് അതുപോലെ ആനിമല് അതുപോലെ പ്ലേസ് ഇതിനെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം വോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്സിനെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു പാർട്ടി എന്നാണ് ഇനി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദ ഗേ
he is the person who helped me helped nu parayna verb alle nammal parnu verb inde kude eppozhum varuga edha irikkum who irikkum varunathu who plus verb so he is the person who helped me appo ingane solve cheyan padikkya okay ini adutha nokkike this is the boy dash pocket was picked alle this is the boy dash pocket was picked alle engena variya this is the boy whose pocket was picked alle whose pocket was picked adu pole thanne this is the place dash i lost my bag alle this is the place dash i lost my bag evide nanu parayunathu where alle this is the place where i lost my bag so ibida the answer option a ana where okay അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ടാഗോ റോഡ് ഗീതാഞ്ജലി ഡാഷ് വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ആൻസർ എന്താണ് ടാഗോ റോഡ് ഗീതാഞ്ജലി ഡാഷ് വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ആൻസർ ഏതാണ് ടാഗോ റോഡ് ഗീതാഞ്ജലി വിച്ച് വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് വിച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ വിച്ച് വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് കാരണം ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ലേഡി ഡാഷ് ഡോട്ടർ ഇസ് ഹിയർ ആൻസർ എന്താ ദിസ് ഈസ് എ ലേഡി ഡാഷ് ഡോട്ടർ ഇസ് ഹിയർ ആൻസർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹൂസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എ ലേഡി ഹൂസ് ഡോട്ടർ ഇസ് ഹിയർ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഹൂസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹൂ പ്ലസ് വെർബിന്റെ കൂടെ ഹൂവേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ കൂടെ ഇതേ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഓരോ യൂസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടെ നമ്മുടെ പ്രോനൗൺസിന്റെ ക്ലാസ് തീരെയാണ് അപ്പൊ പ്രോനൗൺസ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് കാണുന്നത്